so before starting with this video let me tell you a very interesting fact all the babies are color blind at birth they see only black and white color the world is black and white for them imagine now without wasting any time let's directly begin with our topic thrombosis तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स मिलकर एक सॉलिड मास फॉर्म कर देते हैं जिसे अपन थ्रोम्बस बोलते हैं और इस थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं तो थ्रोम्बोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मास इन अ सर्कुलेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोइंग ब्लड मास इट सेल्फ इज नोन एज थ्रोम्बस अब थ्रोम्बोसिस जो है ये दो केसेस में हो सकता है एक हो सकता है कि अगर ब्लड वेसल रप्चर हुई है उस केस में या फिर अनरप्चर ब्लड वेसल में अगर कोई इंजरी हो गई जिसके कारण एंडोथीरियम लाइनिंग ब्रेक हो गई और ब्लड वेसल रप्चर हो गई तो उस केस में ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हीमोस्टैटिक प्लग बनता है और ये थ्रोम्बोसिस का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है और इस केस में ये जो हीमोस्टैटिक प्लग बन रहा है ये यूजफुल है क्योंकि ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर रहा है लेकिन अगर अनरप्चर्ड ब्लड वेसल के केस में अगर अपन देखें तो कोई रप्चर नहीं हुई और फिर भी अगर थ्रोम्बस बन रहा है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है क्योंकि वो दो चीज़ें कॉज करवाता है एक तो इशेमिक इंजरी और सेकेंड होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इशेमिक इंजरी में क्या होता है अगर थ्रोम्बस ब्लड वेसल में आ जाएगा तो फिर वो अपने आगे सर्कुलेशन नहीं होने देगा वो ल्यूमिन को ब्लॉक कर देगा जिसके कारण जो टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन है जिसमें वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है उधर इशेमिया हो जाएगा हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी और फाइनली इन्फेक्शन हो जाएगा सेल डेथ हो जाएगी तो ये अपने लिए अच्छा नहीं है और सेकेंड होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब होता है थ्रोम्बस का कुछ पार्ट या फिर पूरा पूरा थ्रोम्बस अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है और उस जगह भी वो इल इफेक्ट्स या फिर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है थ्रोम्बस और इट्स पार्ट में गेट डिस लॉज एंड बी कैरीड अलॉन्ग इन अ ब्लड स्ट्रीम एज एम्बोलस वो जो कैरी होता है ब्लड स्ट्रीम में उसे अपन एम्बोलस कहते हैं टू लॉज इन अ डिस्टेंट वेसल कहीं दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाता है और उधर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये दो इल इफेक्ट्स होते हैं अगर अनरप्चर्ड ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो जाता है तो ये तो अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा अब अपन पढ़ते हैं थ्रोम्बोसिस होने के पीछे फिजियोलॉजी क्या है किन रीजन्स की वजह से कैसे थ्रोम्बोसिस फॉर्म होते हैं तो तीन रीजन्स होते हैं सबसे पहला है एंडोथीरियल इंजरी सेकेंड है अब ब्लड फ्लो और तीसरा होता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी एंडोथीरियल इंजरी के कारण भी अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो सकता है और अब नॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण भी एंडोथीरियल इंजरी हो सकती है और इन दोनों के कारण हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो सकती है ये तीनों इंडिविजुअली भी थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकते हैं या फिर ये तीनों मिलकर भी थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकते हैं और इस ट्राइड को अपन बोलते हैं वर्चुअल स्ट्राइड तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंडोथीरियल इंजरी एंडोथीलियल इंजरी में पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि एंडोथीलियम के फंक्शंस क्या होते हैं सबसे पहला एंडोथीलियम का फंक्शन होता है ब्लड वेसल की लाइनिंग का फंक्शन होता है कि वो ब्लड को सब एंडोथीलियम के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता सब एंडोथीलियम मतलब जो एंडोथीलियम के नीचे प्रेजेंट है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता क्योंकि अगर ब्लड उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो थ्रोम्बोसिस प्रोड्यूस करता है जैसे ये एक अच्छा ही है क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन की अगर अपन बात करें अगर नॉर्मल कंडीशन में थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा लेकिन अगर रक्चर ब्लड वेसल में हो रहा है अगर कोई इंजरी हो गई तो उसके लिए ज़रूरी भी है अगर उस केस में ब्लड सब एंडोथीरियम के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो थ्रोम्बोसिस ट्रिगर करेगा जो कि अच्छा है बट नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज़ अच्छी नहीं है तो एंडोथीरियम प्रोटेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम थ्रोम्बोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑफ द सब एंडोथीरियम पहला फंक्शन तो प्रोटेक्शन हुआ अब सेकेंड फंक्शन है वो कुछ एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स रिलीज करती है जो थ्रोम्बोसिस नहीं होने देते और थर्ड फैक्श थर्ड फंक्शन होता है एंडोथीलियम का वो कुछ प्रोथ्रोम्बिनस रिलीज करती हैं प्रोथ्रोम्बिनस अगर एंटी थ्रोम्बिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो थ्रोम्बोसिस कॉज करवाते हैं तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो एंडोथीलियम रिलीज करती है 
सबसे पहला है हिपैरन लाइक सब्सटेंसेस हिपैरन लाइक सब्सटेंसेस क्या करता है एंटी थ्रोमिन थ्री के एक्शन को इंक्रीज कर देता है एक्टिवेट कर देता है एंटी थ्रोमिन थ्री को और इनएक्टिवेट कर देता है सम क्लॉटिंग फैक्टर्स को जिसके कारण थ्रोम्बोसिस नहीं बन पाता और सेकेंड वो रिलीज करता है सिक्रीट करता है एंडोथीरियम की लाइनिंग थ्रोम्बो मॉड्यूलिन जो कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन को एक्टिवेटर ऑफ प्रोटीन सी में जो प्रोटीन सी को एक्टिवेट कराता है और प्रोटीन सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटी कोएगुलेंट है और इसकी एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो थ्रोम्बोसिस फॉर्म नहीं होने देता अब जो तीसरी चीज़ है जो एंडोथीलियम रिलीज कर रहा है वो है इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन जैसे कि ए डी पी एस एंड प्रोस्टाग्लैंड आई टू ये प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देते जिसके कारण क्लॉटिंग नहीं होती और थ्रोम्बस थ्रोम्बस फॉर्म नहीं हो पाता ठीक है फिर उसके बाद आता है प्रोथ्रोम्बिन्स ये प्रोथ्रोम्बिन्स रिलीज कराता है जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया और वॉन विली ब्रांड हो गया अगर प्रोथ्रोमिन एंटी थ्रोम्बिन से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो वो थ्रोम्बोसिस फॉर्म कराते हैं ये भी सर्टिन केसेस में इम्पॉर्टेंट होता है थ्रोम्बोसिस फॉर्म होना ताकि अपन ब्लीडिंग को रोक सके तो एंडोथीलियम के दोनों फंक्शंस होते हैं तो अपन ने एंटी थ्रोम्बोटिक में क्या क्या पढ़ा हिपैरिन लाइक सब्सटेंसेस थ्रोम्बो मॉड्यूलन एंड इनिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन फाइन फिर इसके बाद आता है अब एंडोथीरियल इंजरी हो किन किन रीजंस की वजह से सकती है तो सबसे पहला है एथ्रोस्क्लेरोसिस एथ्रोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है एंडोथीरियल की लाइनिंग को रक्चर कर देता है एंडोथीरियम से स्ट्राइक एंडोथीरियम को स्ट्राइक करता है और उधर रक्चर कर देता है अल्सर्स फॉर्म कर देता है जिसके कारण एंडोथीरियल इंजरी हो जाती है सेकेंड है डायबिटीज़ मलाइटिस इसमें हाइपर होता है तो ग्लूकोज जो है वो भी बेसिकली स्ट्राइक करता है एंडोथीरियम की लाइनिंग पर और उसे रक्चर कर देता है फिर तीसरा है आर्टीरियल डिजीज अगर आर्टरी में कोई डिजीज हो गई तो वो भी एंडोथीरियल इंजरी कॉज कर सकती है फिर फोर्थ है अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया हाइपरटेंशन हो गया तो वो क्या करेगा टर्बलेंस प्रोड्यूस करेगा और फिर बहुत तेज ब्लड आकर किसको स्ट्राइक करेगा एंडोथीलियम को जिसके कारण एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है फिर उसके बाद होते हैं कुछ एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स होते हैं और कुछ एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स होते हैं जो ब्लड वो एंडोथीलियल इंजरी प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनस में तो क्या हो जाता है हाइपर कोलेस्ट्रेम कोलेस्ट्रॉल एमिया अगर कोलेस्ट्रॉल का कंसेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो और कुछ एंडोटॉक्सन होते हैं जो इंजरी प्रोड्यूस करते हैं और एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स में आ जाता है सिगरेट का स्मोक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंट है जो एंडोथीलियल इंजरी प्रोड्यूस कर देता है फिर सेवेंथ आता है हार्ट की कुछ ऐसी डिजीजेस जो एंडोकार्डियल इंजरी कॉज करती है जैसे कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मायोकार्डाइटिस कार्डियक सर्जरी प्रोस्थेटिक वॉल्स ये सब मिलाकर एंडोथीरियल इंजरी कॉज कर देते हैं विदाउट एनी फिजिकल इंजरी तो ये अपने लिए अच्छा नहीं होता जिसके कारण थ्रोम्बस फॉर्म होता है अब एंडोथीरियल इंजरी हो जाता है उसके बाद क्या होता है वेस्क्यूलर इंजरी एक्सपोज द सब एंडोथीलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स विच इज थ्रोम्बोजेनिक एंड दस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द होम्योस्टेसिस एज वेल एज थ्रोम्बोसिस इसका मतलब ये है जब एंडोथीलियल इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड होता है वो किसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है सब एंडोथीलियल एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के कॉन्टैक्ट में आ जाता है वो एक्सपोज हो जाता है और फिर वो क्या कराता है होम हीमोस्टेसिस कराता है और थ्रोम्बोसिस करवाता है फाइन फिर इसके बाद होता है एंडोथीरियल इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्टीरियल थ्रोम्बाई या फिर कार्डिय थ्रोम्बाई मतलब थ्रोम्बाई ऑफ हार्ट फॉर्म कराने के लिए या फिर और हार्ट में भी कहाँ पे स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है जैसे अपन को ध्यान रखना है एंडोथीरियल इंजरी से हमेशा आर्टरी में या फिर हार्ट में थ्रोम्बस फॉर्म होता है क्योंकि टर्बलेंस प्रोड्यूस हो जाता है टर्बलेंस प्रोड्यूस होता है उसके कारण एंडोथीरियल इंजरी होती है और वो आर्टीरियल या फिर हार्ट का थ्रोम्बाय कॉज कराती है और हार्ट में भी कहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में स्पेशली जब वीनस में थ्रोम्बस फॉर्म होता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है स्टेसिस और जब आर्टरीज में या फिर हार्ट में फॉर्म होता है तो उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है टर्बलेंस या फिर एंडोकार एंडोथीरियल इंजरी अब क्या होता है 
जब एंडोथीलियल इंजरी होती है तो सब एंडोथीलियल या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है ये एक्सपोज हो जाता है उधर प्लेटलेट्स आके बाइंड करते हैं प्लेटलेट का एडहेशन होता है फिर खूब सारे प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट होते हैं उसके बाद टिश्यू फैक्टर्स जो है रिलीज होते हैं और एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है और फाइनली थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है तो ये तो सबसे अपन सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया एंडोथीरियल इंजरी जो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवाता है अब सेकेंड होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो तो नॉर्मल ब्लड फ्लो क्या होता है नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है एक्सीएल या फिर लैमिनर ब्लड फ्लो इसमें सेंट्रल स्ट्रीम तो होती है ब्लड सेल्स की मतलब आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स की और पेरिफेरल स्ट्रीम होती है प्लाज्मा की मतलब बीच में तो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और पेरीफेरली क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा पेरीफेरली जब प्लाज्मा प्रेजेंट होता है तो प्लाज्मा ब्लड सेल्स को एंडोथीलियम के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता जिसके कारण थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो पाता इन नॉर्मल कंडीशन प्लाज्मा इज प्रेजेंट बिटवीन ब्लड सेल्स एंड एंडोथीलियम एज टर्बलेंस और स्टेसिस अकर प्लेटलेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोथीलियम एंड ट्रिगर थ्रोम्बोसिस जैसे भी क्या होता है टर्बलेंस या फिर स्टेट स्टेसिस की कंडीशन आती है अब टर्बलेंस तो होता है अनइक्वल ब्लड फ्लो और स्टेसिस होता है स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो दोनों में डिफरेंस है फाइन फिर उसके बाद अगर हम ये देखें जब टर्बलेंस या फिर स्टेसिस की कंडीशन आती है तो पूरा ब्लड सेल्स जो होते हैं ये डाइल्यूट हो जाते हैं मतलब ये पूरे ब्लड वेसल में स्कैटर हो जाते हैं और ये प्लेटलेट्स जो है ये किसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं सब एंडोथीलियम के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और सब एंडोथीलियम अगर एक्सपोज होता है तो फिर वो क्या ट्रिगर करवा देता है थ्रोम्बोसिस टर्बलेंस एंड स्टेसिस अकर इन थ्रोम्बोसिस इन विच नॉर्मल एक्सियल फ्लो ऑफ द ब्लड इज डिस्टर्ब ब्लड सेल्स मार्जिनलाइज एंड फॉर्म अ काइंड ऑफ पेवमेंट क्लोज टू द एंडोथीलियम जो ब्लड सेल्स होते हैं ये पेरीफेरल साइड पे चले जाते हैं और ये एक पेवमेंट फॉर्म कर देते हैं फिर उसके बाद सिंस ब्लड फ्लो सिंस ब्लड इज फ्लोइंग अनइक्वली और स्लोई अनइक्वली मतलब टर्बल एंड स्लोली मतलब स्टेसिस क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नो मोर डाइल्यूटेड एंड इट हेम्पर्स द इनफ्लो ऑफ एंटी थ्रोमोटिक फैक्टर्स अब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो जब ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक जगह सेटल नहीं होते वो मूव करते रहते तो वो डाइल्यूटेड नहीं होते लेकिन जब वो एक जगह सेटल कर जाते हैं तो वो कंसनट्रेट हो जाते हैं और नॉर्मल कंडीशन में वो डाइल्यूटेड होते हैं फाइन तो अब जब स्टेसिस होता है या टर्बलेंस होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स डाइल्यूटेड नहीं होते और एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स भी नहीं आ पाते ब्लड फ्लो में जिसके कारण थ्रोम्बोसिस हो जाता है मैंने पहले भी बताया था कि जो स्टेसिस होता है ये वीनस थ्रोम्बस कॉज करता है और जो टर्बलेंस होता है वो आर्टीरियल या फिर कार्डिय थ्रोम्बाए फॉर्म करता है स्टेसिस अलाउ हायर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड इनिशिएट्स द वीनस थ्रोम्बाए इवन विदाउट एविडेंस ऑफ एंडोथीरियल इंजरी टर्बलेंस एक्चुअली इंजर्स द एंडोथीलियम लाइनिंग एंड रिजल्टिंग इन डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आर्टीरियल एंड कार्डिय थ्रोम्बाए फाइन फिर उसके बाद होता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी जो थर्ड कॉज है हाइपर कोएगुलेबिलिटी किन रीजन्स की वजह से होता है फोर इम्पॉर्टेंट रीजन्स है सबसे पहला एज के साथ साथ हाइपर कोएगुलेबिलिटी होने लग जाती है स्मोकिंग के कारण होती है अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिए जा रहे हैं तो उसके कारण भी हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है और ओबेसिटी ओबेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है ब्लड में अब हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है तब ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं सबसे पहला होता है कोएगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं जो कोएगुलेशन कराते हैं और कोएगुलेशन के जो इन्हीबिटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं जो कोएगुलेशन को रोकते हैं तो कोएगुलेशन फैक्टर्स में क्या क्या आता है जैसे कि फाइब्रोनोजन और प्रोस्ट्रोमिन हमने हमें पता है कि ये कोएगुलेशन कॉज करवाते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है और कोएगुलेशन इन्हीबिटर्स जैसे कि एंटी थ्रोमिन थ्री ये डिक्रीज हो जाता है अमाउंट में और तीसरा कॉज हो सकता है अगर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो रहा है या फिर प्लेटलेट की जो एडहेसिवनेस है वो इंक्रीज हो रही है तो उसके कारण भी हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है इसके बाद अपन देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ थ्रोम्बाई थ्रोम्बस कैसा दिखता है 
तो थ्रोम्बस में लाइन्स ऑफ सैन प्रेजेंट होती हैं लाइन्स ऑफ सैन बेसिकली लाइन्स है जिसमें ऑल्टरनेट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं लाइट स्टेनिंग की और डार्क स्टेनिंग की लाइट स्टेनिंग तो बनता है प्लेटलेट्स और फाइब्रिन से मिलाकर और डार्क स्टेनिंग फॉर्म करते हैं रेड सेल्स अगर हम इस डाइग्राम को देखें तो इसमें ये ब्लड वेसल है ये पूरी ब्लड वेसल है ये एंडोथीलियल लाइनिंग है और इसमें ये जो पूरा है ये थ्रोम्बस है जो कि उसके ल्यूमिन को ब्लॉक कर रहा है और ये वो वाला पार्ट है जिसमें ब्लॉकेज नहीं है और इधर से सर्कुलेशन कंटिन्यू हो रहा है तो ये हो जाएगा रेजिडुअल ल्यूमिन और ये हो जाता है थ्रोम्बस अब थ्रोम्बस में हमें कुछ लाइन्स देखने को मिल रही है ऑरेंज कलर की जो मैंने शो की है ये होती है लाइन्स ऑफ सैन फाइन फिर उसके बाद लाइन्स ऑफ जैन आर फॉर्म बाय ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ लाइट स्टेनिंग एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स एडमिक्स विद फाइब्रिन मैशवर्क एंड डार्क स्टेनिंग लेयर ऑफ रेड सेल्स फाइन फिर उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं एंटी मॉर्टम थ्रोम्बाई की और पोस्ट मॉर्टम क्लॉट की एंटी मॉर्टम मतलब जब लिविंग में अगर अपन बिफोर डेथ जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं थ्रोम्बस की तो उसे अपन एंटी मॉर्टम बोलेंगे और जब हम जब अपन किसी डेड में बात कर रहे हैं या फिर विट्रो कंडीशंस में बात कर रहे हैं तो अपन कभी भी उसको थ्रोम्बस बोल के रेफर नहीं करते अपन उसको हमेशा क्लॉट बोलते हैं तो वो हो जाएगा पोस्ट मॉर्टम क्लॉट अब एंटी मॉर्टम थ्रोम बाय जो होता है ये कैसा होता है ये ड्राई होता है ग्रैन्यूलर होता है फॉर्म और फ्राइबल होता है फ्राइबल का मतलब वो इजीली क्रम्बल हो सकता है इजीली पाउडर में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन पोस्ट मॉर्टम क्लॉट जो होता है वो जेलेटनस होता है सॉफ्ट होता है रबरी होता है एकदम जेली जैसा होता है रबर की तरह होता है तो एंटी मॉर्टम थ्रोम्बाइ क्योंकि ड्राई होता है उसमें फ्रिक्शन वैसे भी ज़्यादा हो, होगा वो सॉफ्ट नहीं है तो वो ब्लड वेसल से ईजीली अडहेर हो जाता है एडहेर टू द वेसल वॉल लेकिन जो पोस्ट मॉर्टम क्लॉट होता है वो वीकली अटैच होता है टू द वेसल वॉल क्योंकि वो सॉफ्ट होता है एंड एंटी मॉर्टम थ्रोम बाय मे और मे नॉट फिक्स इन टू द वेस्कुलर कॉन्टोर्स जो वेसल्स हैं उसकी शेप वो अटेन नहीं करते एंटी मॉर्टम थ्रोम बाय लेकिन पोस्ट मॉर्टम थ्रोम बाय क्योंकि जेली लाइक होते हैं तो दे टेक द शेप ऑफ द वेसल और इट्स बाइफर्केशन अगर कोई बाइफर्केशन आता है तो वो उसके हिसाब से भी खुद को एडजस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद है एंटी मॉर्टम थ्रोम बाय के सरफेस में एपरेंट लाइन्स ऑफ जैन लाइन्स ऑफ जैन प्रेजेंट होती हैं लेकिन पोस्ट मार्टम क्लॉट के कंडीशन में सरफेस इज चिकन फैट येलो कवरिंग अंडरलाइन रेड करंट जेली फाइन फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाय फोर टाइप्स होते हैं थ्रोम्बाय के सबसे पहले हार्ट का हो जाता है कार्डियक थ्रोम्बाय उसके बाद होते हैं वेसल्स के मतलब कैपिलरी थ्रोम्बाय आर्टीरियल थ्रोम्बाय और वीनस थ्रोम्बाय तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियक थ्रोम्बाय की कार्डियक थ्रोम्बाय में जो थ्रोम्बस होता है वो चैम्बर्स ऑफ हार्ट में भी फॉर्म हो सकता है और वॉल्वकस में भी फॉर्म हो सकता है चैम्बर ऑफ हार्ट्स में स्पेशली वो एट्रियल एपेंडेजेस में फॉर्म होता है मतलब एट्रियम में फॉर्म होता है और उसमें भी स्पेसिफिकली राइट एट्रियम में ज़्यादा चांसेस होते हैं थ्रोम्बस फॉर्म के और अगर हम वॉल्व की बात करें तो वो माइट्रल वॉल्व और आयोटिक वॉल्व में फॉर्म होता है फिर उसके बाद इट इज़ सीन इन केस ऑफ एंडोकार्डाइटिस एंड कार्डियक थ्रोम्बाय आर न्यूरल न्यूरल का मतलब होता है नॉन ऑक्लूसिव वो ल्यूमन को या फिर उस स्पेस को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर लेते वो नॉन ऑक्लूसिव होते हैं ऑक्लूसिव मतलब ब्लॉक कर लेना और न्यूरल मतलब वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करते कौन कार्डियक थ्रोम्बाय फिर उसके बाद सेकेंड है कैपिलरी थ्रोम्बाय ये बेसिकली रेड सेल्स के पैक होते हैं रेड सेल्स से मिलाकर बनते हैं कैपिलरीज में और किन किन कंडीशन में अक्यूट इन्फ्लामेटरी लीशंस में और वेस्क्यूलाइटिस में माइन्यूट थ्रोम्बाय कंपोज मेनली ऑफ द पैक्ड रेड सेल्स आर फॉर्म इन कैपिलरीज इन अक्यूट इन्फ्लामेटरी लीशंस एंड वेस्क्यूलाइटिस एंड ऑल्सो इन अदर कंडीशन फाइन फिर उसके बाद होता है आर्टीरियल या फिर वीनस थ्रोम्बाय की अपन बात करें तो सबसे पहले आर्टीरियल थ्रोम्बाय ये हमने बहुत बार अभी पढ़ लिया कि आर्टीरियल थ्रोम्बाय किसके कारण होता है इट इज़ फॉर्म इन रैपिडली फ्लोइंग ब्लड ऑफ आर्टरीज एंड हार्ट जब क्या होता है रैपिडली फ्लो करता है रैपिड ब्लड फ्लो होता है मतलब टर्बुलेंस लेकिन अगर हम वीनस थ्रोम्बाय की बात करें तो इट इज़ फॉर्म इन स्लो मूविंग ब्लड इन वेन्स वेन्स में और वो होता है आर्टरीज और हार्ट में और ये होता है स्लो कंडीशन में मतलब स्टैसिस के कंडीशन में ठीक है 
फिर उसके बाद आर्टीरियल थ्रोम्बाई फॉर्म फॉलोइंग द एंडोथीरियल सेल इंजरी जैसे कि एथरोस्क्लेरोसिस में होता है एंडोथीरियल सेल इंजरी इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आर्टीरियल थ्रोम्बाई में फिर उसके बाद वीनस थ्रोम्बाय इज फॉर्म फॉलोइंग द वीनस टैसिस इसमें ज़रूरी नहीं है कि एंडोथीरियल इंजरी हो ही ठीक है फिर उसके बाद दे आर आर्टीरियल थ्रोम्बाय आर यूजली म्यूरल जैसे कि कार्डिक थ्रोम्बाय थे वो भी म्यूरल होते हैं नॉट ऑक्लूडिंग द ल्यूमन कम्प्लीटली मे प्रोपोगेट ये प्रोपोगेट भी हो सकते हैं मतलब साइज में इंक्रीज भी हो सकते हैं और ये ल्यूमन को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करते लेकिन अगर वीनस थ्रोम्बाय की बात करें तो दे आर यूजली ऑक्लूसिव दे टेक द कास्ट ऑफ अ वेसल इन विच दे आर फॉर्म एंड मे प्रोपोगेट इन बोथ द डायरेक्शन आगे भी और पीछे भी फिर उसके बाद डिस्टिंक लाइन ऑफ जैंस कंपोज ऑफ प्लेटलेट्स फाइब्रिन विथ इटैंगल्स इंटैंगल्ड आर बी सी एंड डब्ल्यू बी सी आर प्रेजेंट लाइन्स ऑफ जैन इसमें अच्छी खासी प्रेजेंट होती हैं और किसकी बनी हुई होती है प्लेटलेट्स की फाइब्रिन की आर बी सी की और डब्ल्यू बी सी की लेकिन अगर हम वीनस थ्रोम्बाई के केस में बात करें तो लाइन्स ऑफ जैन विथ मोर अबंडेंट रेड सेल्स इनमें रेड सेल्स ज़्यादा होते हैं ठीक है फिर उसके बाद है इफ़ेक्ट्स क्या क्या होता है अगर आर्टीरियल थ्रोम्बाई की अपन बात करें तो ये इशेमिया कॉज कर देता है जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है ये हार्ट और ब्रेन में भी हो सकता है जैसे अगर सेरेब्रल आर्टरी में हो रहा है आर्टीरियल थ्रोम्बाई तो फिर वो ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज करेगा लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्म हो रहा है तो वो हार्ट में इन्फेक्शन कॉज करेगा और इसके इफेक्ट्स क्या होता है वीनस थ्रोम्बाई की थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एडीमा एंड स्किन अल्सर्स ठीक है अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो आर्टीरियल थ्रोम्बाय में अगर आर्टेराइटिस हो रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज तो वो उस उस केस में आयोटा में और रीनल आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्म होता है लेकिन अगर एथ्रोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो कोरोनरी आर्टरी सेरेब्रल आर्टरीज और रीनल आर्टरीज में होता है वेस्क्यूलाइटिस होता है तब सेरेब्रल आर्टरीज में आर्टीरियल थ्रोम्बाय फॉर्म होता है और एनियोरिज्म के केस में आयोटा में फिर उसके बाद वीनस थ्रोम्बाई की बात करें तो इसमें क्या होता है लोअर लिम के वेन्स में हमें थ्रोम्बस देखने को मिलता है जैसे कि डीप वेन्स वेरिकोज वेन्स ऑफ फ्लैग और अगर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है तो उस केस में पोपलीटियल फीमोरल ईलियक वेन्स में थ्रोम्बस फॉर्म होता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पल्मोनरी वेन्स में फॉर्म होता है वीनस थ्रोम्बाय और रीनल एमाइलो एमाइलोइडोसिस के केस में रीनल वेन्स में हमें थ्रोम्बस देखने को मिलता है ठीक है फिर उसके बाद आता है फेट ऑफ थ्रोम्बस तो फेट ऑफ थ्रोम्बस में चार चीज़ें हैं रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोपोगेशन एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म तो सबसे पहला है रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन का रेजोल्यूशन में क्या होता है जब थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है तो वो फिब्रोनोलाइटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो उस थ्रोम्बस को ब्रेक कर सकती है ये बॉडी का मैकेनिज्म है वो स्टिमुलेट करता है और अगर थ्रोम्बस कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है और अगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होती है सेकेंड स्टेप होता है तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रेजोल्यूशन थ्रोम्बस एक्टिवेट्स फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम रिलीज ऑफ प्लाज्मिन विच में डिजोल्व द थ्रोम्बस कम्प्लीटली रिजल्टिंग इन रेजोल्यूशन अगर वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा तो उस कंडीशन को अपन रेजोल्यूशन कहते हैं लाइसेंस इज कम्प्लीट इन स्मॉल वीनस थ्रोम्बाई बाई लार्ज थ्रोम्बाई मे नॉट बी डिजोल्व जो स्मॉल वीनस थ्रोम्बाए होते हैं वो तो जनरली कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन अगर हम लार्ज थ्रोम्बाई की बात करें तो वो डिजोल्व हो भी सकते हैं और डिजोल्व नहीं भी हो सकते ठीक है फिर उसके बाद आता है थ्रोम्बोलाइटिक सब्सटेंसेस जो ये रिलीज करते हैं जैसे कि यूरोकाइनेस ट्रेप्टोकाइनेस जो डिजोल्व कर देते हैं उस थ्रोम्बस को दे इंक्रीजेस द फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी स्पेशली वेन फाइब्रिन इज इन मोनोमेरिक फॉर्म जब थ्रोम्बस इनिशियल स्टेजेस में होता है नया नया फॉर्म होता है जब फाइब्रिन मोनोमेरिक फॉर्म में होता है तो वो ईजीली डिजोल्व हो जाता है फिर अगर डिजोल्व नहीं होता तो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है मतलब वो उसी जगह सेटल होने लग जाता है तो उस कंडीशन को अपन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इफ थ्रोम्बस इज नॉट रिमूव्ड इट स्टार्ट्स गेटिंग ऑर्गेनाइज फैगोसाइटिंग एट प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी अकर उस कंडीशन में कैपिलरीज और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये भी थ्रोम्बस के अंदर एंटर करने लग जाते हैं ग्रैन्यूलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है जो एंडोथीरियल सेल्स होते हैं ना वो उस थ्रोम्बस को कवर कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो 
उस ब्लड वेसल से निकलकर एंडोथीलियम की तरफ स्टिक हो जाए तो मतलब वो ल्यूमन से निकलकर एंडोथीलियल का पार्ट बन जाता है क्या क्या होता है इसमें सबसे पहले तो कैपिलरीज और फाइब्रोब्लास्ट उधर इन्वेट करते हैं उस थ्रोम्बस में अगर थ्रोम्बस डिजोल्व नहीं होता तो फिर वो ऑर्गेनाइज होता है कैपिलरीज और फाइब्रोब्लास्ट जो होता है उसको इन्वेट करते हैं उस एरिया को मतलब थ्रोम्बस को उधर ग्रैन्यूलेशन टिश्यू फॉर्म होता है और फिर उसके बाद जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं और एंडोथीलियम का पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं और वेस्क्यूलर ल्यूमन जो होता है जो वेसल्स का ल्यूमन होता है उधर से उसको हटाने की कोशिश करते हैं नाउ लेट अस फीड इट आउट कैपिलरीज ग्रो इन टू द थ्रोम्बस फ्रॉम द साइट ऑफ इट्स अटैचमेंट एंड फाइब्रोब्लास्ट स्टार्ट इन्वेडिंग द थ्रोम्बस फाइब्रोवेस्क्यूलर ग्रैन्यूलेशन टिश्यू इज फॉर्म बिकम्स मोर डेंस लेस वेस्क्यूलर एंड इज कवर्ड बाई एंडोथीरियल सेल्स थ्रोम्बस इन इट्स वे इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेस्क्यूलर ल्यूमेन एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ वेसल वॉल और अगर उसमें ये तो हो गया कि मतलब वेसल वॉल का वो पार्ट हो जाता है फिर उसके बाद अगर उसमें ब्लड फ्लो री इस्टेब्लिश हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं री कैनलाइजेशन किस में थ्रोम्बस में अगर ब्लड फ्लो री इस्टेब्लिश हो जाता है तो न्यू वेस्कुलर चैनल इन इट मे बी एबल टू री इस्टेब्लिश द ब्लड फ्लो एंड दिस कंडीशन इज नोन एज री कैनलाइजेशन फाइन ये तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद होता है प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन का मतलब होता है वो साइज में इंक्रीज करने लग जाते हैं कौन सी साइट पर जिस साइट पर वो ऑर्गेनाइज हुआ है उधर ही वो साइट में इंक्रीज करने लग जाता है एनलार्ज होने लग जाता है थ्रोम्बस में एनलार्ज इन साइज ड्यू टू मोर एंड मोर डेपोजिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोइंग ब्लड इन दिस वे इट अल्टीमेटली कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बेसल अगर वो साइज में इंक्रीज होगा तो वो धीरे धीरे उस ल्यूमन को कम्प्लीटली ब्लॉक करने लग जाएगा एक्सक्लूसिव हो जाएगा फिर लास्ट होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में क्या होता है अब ये उस जगह सेटल भी हो गया साइज में एनलार्ज भी हो रहा है अब साइज में एनलार्ज हो रहा है तो हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट उधर से डिसलॉज होकर या फिर टूट कर किसी दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाए और उधर भी वो प्रॉब्लम कॉज कर दे तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब थ्रोम्बस का मूवमेंट हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है थ्रोम्बा इन अर्ली स्टेज एंड इन्फेक्टेड थ्रोम्बा आर क्वाइट फ्राइबल एंड मे गेट डिटैच फ्रॉम द वेसल वॉल दीज आर रिलीज इन अ पार्ट और कम्प्लीटली इन द ब्लड स्ट्रीम एज एम्बोलाई वो किस वे में ट्रांसफर होता है एम्बुलस या फिर एम्बुलाई के फॉर्म में विच प्रोड्यूस इल इफेक्ट एट द साइट ऑफ देयर लॉजमेंट जहाँ पे वो जाकर सेटल होते हैं तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट थ्रोम्बोसिस तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि स्टार्टिंग से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी सबसे पहले हमने थ्रोम्बोसिस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा उसकी डेफिनेशन पढ़ी फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि थ्रोम्बोसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको कॉज करा देती है या फिर उसके पीछे का रीज़न क्या होता है तो उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी एंडोथीलियल सेल इंजरी उससे अपन क्या बोल रहे थे वर्चोस ट्राइड फिर उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा था सबसे पहले पढ़ा था एंडोथीरियल सेल इंजरी फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ऑल्ट्रेशन ऑफ अ ब्लड फ्लो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हाइपर कोएगुलेबिलिटी ठीक है फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि थ्रोम्बोसिस जो थ्रोम्बस होता है उसकी मोर्फोलॉजी क्या होती है जिसमें हमने लाइन्स ऑफ जैन पढ़ी उसमें हमने एंटी मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बाइ की मोर्फोलॉजी पढ़ी और उसके बाद फाइनली हमने टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाए पढ़े जिसमें हमने फोर टाइप्स पढ़े डिटेल में कार्टिक कैपिलरी आर्टीरियल एंड वीनस थ्रोम्बाए फिर उसके बाद एंड में आके हमने फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस पढ़ी जिसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी सबसे पहला था ऑर्गेना सबसे पहला था रेजोल्यूशन आई एम सो सॉरी सबसे पहला था रेजोल्यूशन जिसमें क्या होता है कि थ्रोम्बस डिजोल्व भी हो सकता है और डिजोल्व नहीं भी हो सकता अगर कम्प्लीटली वो डिजोल्व हो जाता है तो उस कंडीशन को हम रेजोल्यूशन कहते हैं सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर वो डिजोल्व नहीं हो रहा तो उस साइड पर वो ऑर्गेनाइज होने लग जाता है और थर्ड हमने पढ़ा था प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन में था कि वो साइज में इंक्रीज होने लग जाता और फोर्थ हमने पढ़ा था थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब वो अपनी साइड से दूसरी जगह भी ट्रांसफर होने लगता है 
सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड इफ यू वॉन्ट द पिक्चर्स ऑफ माई नोट्स यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम कैड्यूशियस अंडर स्कोर ख्याति लिंक इज ऑल्सो गिवेन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो